，丽姐。妈。哎，不用不用，走吧。阿姨，给我回家。我工作呢。哎，阿姨阿姨，我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。休息什么？工作什么？啊！你胆大了吧你？你放飞自我了你？你干嘛让我把工作给辞了？你疯了你？妈，你听我说、啊，说什么说？这也就算了，还居然还跟来历不明的人谈恋爱？你想干什么呀？你这阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好啊，你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？妈，你说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？给我回家！不是，妈，我跟你说，我。我哦，你干什么呀？你这，你是不是就是那个叶叶叶？管你叶什么呢？我问你，你是不是在跟我女儿交往？问你话呢？是。是，好啊。那我问你，你什么工作？干什么的？制琴师。制琴师，干木匠活的吧？可以这么理解。不，你那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊，你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？你说说啊，你说说你，一个干木匠活的，整天脏兮兮的，你能有什么前途啊？今儿我告诉你们啊，你们阿姨不是没见过世面的啊，知道我们家所有的家具吗？啊，知道那个城里最知名的木匠那个胡木匠吗？我们家所有的家具，都是他他给我们家打的啊。那胡木匠是很知名的。他做一个大立柜才多少钱？我心里跟明镜似的啊！你做这么一把破小提琴，跟那个大立柜比的小那么多，他能值多少钱？妈，我说你这是哪儿跟哪儿？你小声点，你能不能尊重一下人家？尊尊重一下大家。放开！我这不还都是为了你好吗？啊，我不都是为了那将来考虑的吗？行，正好你们今天都在啊，那我就把话给说明白了，我坚决不能同意我女儿啊跟一个木匠谈恋爱。我不能看他眼睁睁的大好的前途给毁了，给我回家，给我走！哎，我不走，你走哪儿去？拿你的东西给我回家去！你你事儿都没搞清楚，你就走走走走哪儿去啊？我管不了你了是吧？啊，我是不是管不了你了？你说说你，从小到大我怎么对的你啊？你现在大学都毕业两年了，闺女都两年了。工作工作没有稳定的，钱钱你挣不来啊！一天到晚净想当那个什么什么什么声优。行，这些你妈我都能忍了。可是你现在，你现在居然跟一波木匠啊！你给我找个木匠，你跟他混在一块儿，你你对得起我吗？你，你是不是要气死我呀？你，没话说了吧？我说的是不是句句都是实话？你是不是扎心了？是不是扎心了你？你阿姨，耳朵很用功的在工作，他就是你给我闭嘴，别点废话了，赶紧给我收拾东西，包呢？包呢？你的包呢？这是你电话，包呢？你给我走！我不走，是我做什么都是错的，你说什么都是对的，我不配做你女儿，我不配做他女朋友，行了吧？这些都是签过合同的，如果拍摄中途离开，贝尔多将支付一笔巨额的违约金。我个人认为，他没有办法负担这一笔金额。是的，如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带她走，将视为违约。如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。
应该说是名利双收。是的，阿姨，已经有人向我了解过了，他想来了解一下贝尔多的个人情况，想签约他做明星呢。而且最关键的是，我们这个节目现在是最火的一个节目，单期点击量破千万，这是第一名啊！您算一下，这贝尔多上一期节目中，他将收获多少粉丝？又有多少明星经纪人能看见这么可爱、漂亮、有才华的女孩？哦，那那你的意思是，我女儿以后要当明星啊？是，而且就是在不久的将来。哎，这这么可爱的女儿，真的是，阿姨，您年轻的时候应该是个大美人吧？不然的话，怎么可能生出这么完美的一个女儿，是吧？长相可爱，声音甜美，对待工作又是兢兢业业，这完全就是做明星的潜质啊！哎，我们公司也考虑，这期节目之后呢，跟贝小姐继续续约。如果您愿意的话，可以过来做她的经纪人，全面负责她的个人经济业务。哦，他谁啊？哦，阿姨，他是我们公司老板，说话绝对算话。你老板啊，玉总，玉总，啊，哎呀，哎呀，哎呀，玉好，你好，啊啊，玉玉总，啊，你好，你好，你说说你啊，啊，一说你啊就哭了，是不能说你了啊，你不觉得丢人啊？你还不嫌丢人？当着那么多人的面数落我，那我签了合同不是也算一份工作了吗？就你那个破玩意还算一份工作呀？啊，可是你怎么也没跟我说你不上那个栏目，咱还得赔违约金呀、啊？那你不也不听我说吗？你是不是来劲了你、啊？你找了个小木匠上那么个栏目，现在咱不上那个栏目，咱还得赔违约金。你，我告诉你啊，你现在必须要找一个体面的人跟我谈恋爱。妈，妈，妈什么妈？妈什么妈？你现在开始必须按照我说的，按照我的要求去相亲。上课去了。哎哎，好好看，怎么这么贵啊？哎呀，二多，你都已经看了那么多次了，喜欢哪个就买呗。喜欢也不一定要拥有嘛，能平时过来看看他们就已经很开心了。嗨，得了吧，你每次都是这个说辞，腻不腻啊？我都听腻了。哎，我跟你说啊，你还是赶紧攒钱吧，现在很多人都过来打听了。啊，不要啊，苏德桑妈，你舍得让他们离开吗？那我先走了，嗯，拜拜，下次再来看你。刚才那个矮子喜欢的是哪一个？呃，先生，这个我也不太清楚，我就知道他每次都喜欢站在这里看。嗯，那都买了吗？都，都买。这一排，这一墙。啊，您稍等，我送您个拉杆箱。
我为了结婚，买了一套小别墅，不大，也就三百多平吧。呃，还做了一点小小的 investment。呃，不过现在不能跟你说太多商业机密啊。呃，这个财产嘛，呃，生不带来，死不带去，我是无所谓。所以啊，我就出国留学学音乐，呃，就是想为了艺术而活。这样的啊，陈先生，你看，要不我们今天、嗯，请叫我陈博士。我跟你说啊，我是从来不看动漫，那些东西都是一些难登大雅之堂的东西。我劝你啊，趁着年轻，赶紧换一份工作吧。啊，我们纯粹交流啊，不要介意。陈博士。那你看过宫崎骏的《千与千寻》吗？我觉得你也是做音乐相关的工作，你可以去听一下这个动漫的音乐啊。我听说过，呃，不过没时间看。那等您耐心的看完之后，你应该会有不一样的想法。在您口中，低幼的动漫和不入流的动漫音乐，都伴随着我长大。然后他们给了我很多去追梦的勇气，当然我也会想让自己成为一名动漫的工作者。我也想用我的力量去传递更多动漫的美好。这就是所谓的代沟啊！你说的那个《封神》的九十让，他的作品千篇一律，缺乏变化和多样性。不好意思啊，碰上专业的事儿，我就忍不住想多说几句，不好意思啊。你就是那位五号吧？看来你除了音乐鉴赏的能力不好，自我认知也有问题。九十让的影视配乐有国际一流的水平，它有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我而去破坏艺术整体的和谐性。用音乐创作，服务于电影的主题，这不是缺陷，是境界。当然，这种境界，不是一般无知的人可以理解的。走吧，这边停车不能停太久。不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思啊。我觉得你们俩还真是挺合适的
，明晚六点，汉斯威酒。什么意思啊？要开房啊？还说自己不是臭流氓，臭不要脸，流氓！这件最重要的，就是姿势正确，才不会伤害到身体。我教你，看好我的姿势。四号位，八环。好，今天的第一箭终于射出了，是由你们的冷面王子叶舒威完成八环的。十环是十环啊！叶舒薇真的是太厉害了，为了完美的舞会啊，也是拼了。感觉这一箭呢，也射在了无数女网友的心上。随着一记八环，叶舒薇结束了今天射箭比赛的环节。不过贝尔多这边还没有什么动静，不知道他们有什么战术呢？秦时月这边又射出了一记七环，状态也不错。今天目前最好的个人成绩是叶舒薇。记住我刚才的姿势了吗？模仿一下。姿势不对。挺胸，虎口推弓，手臂往上一点。用虎口去推弓，三只手指往后拉，手臂抬起来，专心一点。
，十环，又一记十环。不过因为两人之功呢，违反了比赛规则，所以成绩无效。现在贝尔多呢，只有两次机会了。我也自己来，连拉弓都不会，那怎么自己来？不用担心，还有机会呢。九环，好一记九环，不过成绩依然无效，贝尔多只剩下一次机会了。记住了吗？最萌身高差组合，重点不要放在什么战术呢？要姿势正确那随着今天最后一箭的射出，今天整个射箭比赛呢，到这里就结束了。稍后我们会做成绩的统计，来决定优先选择权。好了，亲爱的观众朋友们，今天的直播到这里就结束了，我们舞会见。走吧。哪怕是一环也好啊，真是太丢人了。一定是我最近那分泌失调，荷尔蒙紊乱造成的。保持距离，保持距离。学习使我快乐，我得多背点单词才行。对。好，那么在车辆行驶的过程中呢，我们的排名已经出来了。大家期待的第一名会是谁呢？那就是我们的性别差情侣万丹丹、吴越。恭喜恭喜两位！耶。第二名就是张晓和王爵。哎，是什么呀？恭喜恭喜你们！第三名就是我们的叶舒薇和贝尔多，恭喜恭喜！那毋庸置疑啊，第四名就是我们的陈凯和秦时月，同样也恭喜二位。来，恭喜二位第一名，那获得优先选择权，哪一套？嗯，这个吧，确定？就这样。嗯，好。嗯，哎，咱俩一起选。那二位呢？哎，我看这套好，这套穿着显瘦。那就选这个吧。有眼光，好的。那现在呢，还有两套服装，二位选一下吧。要这一套吧？哎，还还是这套吧。咱们统一一下意见吧，到底选哪一套？就这套吧。那，那，这套了。哎，我是。女士们、先生们，大家好。今晚我们将邀请大家和我们共赴一场唯美的梦。我们有请第一对情侣。
，有请我们的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请。之前叫的都忘记了吗？如果不配合的话，只能这样了。贝尔多，不管你现在在想什么，这是一份工作，请你尊重。重现，美女啊，真的是很美。但是呢，野兽有一点可爱的太犯规了。你，你们好好休息啊，拜拜。哦，对了，你发给我的那个酒店地址是你同学会的地址吗？嗯。那你同学会有没有什么穿着上面的要求啊？穿什么自己决定。那你喜欢什么颜色啊？蓝色。哎呀，这不是上次找我骗婚的那个女的吗？哼，臭屁狼！看来这还是个名人呢。哼
，来啦！进去吧。觉得我今天穿的怎么样？五十五分。怎么说也有八十五分吧？是吗？你是说，你这一身打翻蓝色油漆桶的搭配吗？你不是说你喜欢蓝色吗？我喜欢什么颜色，跟你适合穿什么颜色有关系吗？你不会是想故意看我出丑吧？你觉得我有这么无聊吗？故意让自己女朋友穿的丑，间接降低我的品味。我现在需要你的手。你要干嘛？一直跟着我走。别乱跑，否则穿帮的话自己负责。那我要做什么？除了吃以外，什么都不要做。贝尔多，哦，欢迎欢迎欢迎欢迎！我们一直以为叶舒薇喜欢御姐型的，没想到我们都猜错了，原来她喜欢可爱型的。我是高显英，叶舒薇既是我师哥，也是我老板，很高兴认识你。嗯，你好，我是显英的女朋友霍晓彤。你好。真的是叶舒薇的女朋友。哎，对了，耳朵，你多高啊？嗯，一米六。你们身高差好多啊！这样，是不是做很多事情都不方便啊？到目前为止，没有什么不方便的。我去上个洗手间，不好意思啊来来来来，今天火锅特别好吃，大家不说话。来，为大家介绍一位大美女，草莓网的当家主播张一璐，我的好姐妹。Hello， 大家好。他刚好在楼上有约会，我特地把他请下来。他跟这家酒店的高层很好哎，可以帮我们打折。哇！你好，你好，高显一。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊，你们俩认识啊？当然了。我跟耳朵可是高中同学呢，本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。认识
吃。好吃吗？超好吃。二多，有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。二多，我妈送你的胸针怎么没带上？丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了，是吧？什么时候都不行。那个，我再去加一点调料。我跟你一起去。喂，小王啊，啊，你马上叫人把恋爱 ing 假扮情侣那个新闻啊炒上去，对，炒热。嗯，好。今天吃的这么香，嗯，吃的好。啊，怎么？怎么了？哎呀，不好意思啊，太抱歉了。嗯，没事儿。疼吗？你的鞋子多少钱？前面就是商店，我赔给你吧。不必了。今天詹姆斯刚好从英国回来，回家量一下尺寸，我们再定制一双。啊？定制定制的鞋？要去买鞋吗？不用，这双还能穿。你说现在的人？当自己肚子饿、没东西吃的时候，去隔壁家闻一闻他们做的清蒸鱼，也能在精神上冲击。来吧，我们来拍照。这么拍够了？没有，那张不算，重新拍。能不能温柔点儿，搞得像我欠你钱似的？你们真的一点都不像情侣，连自己都骗不了。你能不能投入一点？状态，我说的是状态投入一点。你看像我这样，看没？这样就是给人一种很幸福、很甜蜜的感觉。只有智商不到六十的人才会笑成那样，收礼物，要亲密。
。喂，喂，杨总，你是哪儿人？在哪儿呀？在车上啊。在一熟悉车上吗？太好了，你开工放。叶大神出大事了，一两句解释不清楚，你带着耳朵来跟我们会合，见面详细说。叶大神是这样的，情况紧急，你和耳朵赶快到郊区的温泉酒店来，我和玉生在这儿等你们啊，不见不散。拿我人格担保，绝没有开玩笑，定位已经给你发过去了，路上注意安全。不是，这这办法难行吧？我已经联系八卦记者了，他明天就到。我是怕他们俩不配合呀、啊。耳朵那边我能搞定，叶书威，你看着办吧。不是你说咱们什么时候能换换任务啊？哼，想得美。到了，走。走。耳朵，叶大侠，什么事？那要不咱们上车说？就在这说。好吧，耳朵，你没有带身份证啊？你要干嘛？现在网上不是热炒你们是假情侣的事情吗？所以我们要用实锤让这些人闭嘴。所以，最好的办法啊。就是让人看到你们平时的亲密。对，这温泉酒店可是有名的情侣度假村呐。你要让我们开房？小声一点，不是真的开房，是演开房，这两个绝对不一样的。无聊。哎，不不不，不是不是，你们要是走了，我们就要背负骂名的。嗯。你放哎，不不不是，你想想，现在网上都在说你们是骗子。哎，这个不仅仅是我们公司，这个节目的澄清问题，这是个人你个人的澄清问题，这这这是你人品的问题，这严重影响到你的声誉啊。声誉问题有我的清白重要吗？哎，耳朵耳朵耳朵。你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君，嗯 ，A 君。你好，这是您的房卡。你好，请出示一下身份证。您好，这是您的房卡，您入住房间是二幺零四，祝二位入住愉快。今天真的非常感谢二位的配合，谢谢谢谢，谢谢谢谢。实在是不知道谁爆的料，迫不得已，情势所逼。那接下来我们该怎么办？我可不跟他睡一间房。放心，接下来呢不用担心，也不用着急，你们呢就听我的安排，然后演好这两天的戏，一切都 OK， 好吗？你只能这样了，喂。那你们俩先休息，我和叶大神回房间整理一下。好。叶大神。叶大神，抱歉，辛苦你了。耳朵累不累呀、啊？是不是很辛苦？我先接个电话。
小林。嗯、哦，我已经用小号发微博了，你马上联系那几个之前安排好的营销账号，让他们陆续转发评论一下。好，耳朵，我去跟玉总安排一下明天的事情，你要是累了，早点休息啊。那你早点回来。